കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈൻ മോട്ടാർ സ്കിൽസ് നമ്മുടെ ചെറിയ മസിൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് ഫൈൻ മോട്ടാർ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ഫിംഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദെൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ സ്റ്റേജ് നോക്കാം ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബൈ ബർത്തിൽ തന്നെ കുട്ടിക്ക് ഇൻവോളൻ്ററി റിഫ്ലക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റിമുലസിനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ അല്ല നമ്മുടെ മസിൽസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പം ജനിച്ചു കൂടുന്ന കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് ഇൻവോളൻ്ററി റിഫ്ലക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആഫ്റ്റർ എയ്റ്റ്സ് വീക്സിൽ കുട്ടി വോളണ്ടറിലെ കുട്ടിയുടെ ഫിംഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ടച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ടു ടു ഫൈവ് മന്ത്സ് ആകുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഐ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഡെവലപ്പ് ആകും അതുമൂലം കുട്ടിക്ക് ഒരു സാധനം റീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടും ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ടു ടു ഫൈവ് മന്ത്സ് ആകുമ്പോൾ കുട്ടി സാധനങ്ങൾ പോയിട്ട് എടുക്കാൻ തുടങ്ങും ദെൻ ഒരു വൺ ഇയർ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഫൈൻ മോട്ടാർ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ആകുന്നത് ഈ ഫൈൻ മോട്ടാർ സ്കിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് നമുക്ക് ഫൈൻ മോട്ടാർ സ്കിൽസ് ആവശ്യം വരുന്നത് അക്കാഡമിക് സ്കിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് റൈറ്റിങ് പെൻസിൽ കൺട്രോൾ മെയിനായിട്ട് പെൻസിൽ കൺട്രോൾ ഡ്രോയിങ് റൈറ്റിങ് അതേപോലെ സിസർ കൺട്രോൾ സിസറിങ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫൈൻ മോട്ടാർ സ്കിൽസ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടതാണ് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പ്ലേ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇപ്പം ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പസിൽസ് കളിക്കുമ്പോൾ അതിന് കുട്ടിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടതാണ് ഫൈൻ മോട്ടാർ സ്കിൽസ് ദെൻ നമ്മുടെ സെൽഫ് കെയറിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് ഡ്രസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സെൽഫ് കെയറിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ഫൈൻ മോട്ടാർ സ്കിൽസ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു സ്കില്ലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫൈൻ മോട്ടാർ സ്കിൽസിന് ഒരു തകരാറ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ മോട്ടാർ സ്കിൽസ് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഞ്ചറീസ് ഇൽനെസ് സെറിബ്രൽ പാൾസി കൺജനേറ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു കുട്ടിക്ക് ഡ ഫൈൻ മോട്ടാർ സ്കിൽസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക കുട്ടി ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യം ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കാൾ കുട്ടിക്ക് ഫിസിക്കലി എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നതിനോടായിരിക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക കൈ വെച്ച് കളിക്കുന്ന നമ്മൾ വിരലു യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ലാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോഴും പിന്നീട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പസിൽസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടി ഫസ്റ്റ് ടൈം വെക്കും വെച്ചിട്ട് പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവൻ ശരിക്കും വെക്കാൻ നോക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പാരൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ പെൻസിൽ ആൻഡ് സിസർ സ്കിൽസ് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ കുട്ടികൾ ഒരു ഒരു പ്രായം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെൻസിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കുത്തി വരയ്ക്കാനെങ്കിലും നോക്കും അപ്പം ഈ ഫൈൻ മോട്ടാർ സ്കിൽസിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ ഈ റൈറ്റിങ്ങിനോട് സിസർ സ്കിൽസിനോട് എല്ലാം ഒരു അവോയ്ഡൻസ് കാണിക്കും അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതലും പാസീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വാച്ചിങ് ടി വി അല്ലെങ്കിൽ ഐപാഡ് യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പാസീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിരിക്കും കുട്ടി കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുക ഡ്രസ്സിങ്ങിനായാലും എന്തിനായാലും പാരൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുക ഡ്രസ്സ് ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യാൻ പല്ല് തേക്കാനായിട്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പാരൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുക പിന്നെ ബോസി ഇൻ പ്ലേ നമ്മൾ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടി കളിക്കുകയാണ് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടി നമ്മളോട് ഹെൽപ്പ്
അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സോർട്ടിങ് ഗ്രെയിൻസ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൾസസ് ഗ്രെയിൻസ് നമ്മൾ ഒരു ബോക്സിലിട്ടിട്ട് വേറൊരു ബോക്സിലേക്ക് നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടാനായിട്ട് പറയുക സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കൈ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറും തമ്പ് ഫിംഗറും മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടിയോട് ചെയ്യാൻ പറയുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫയൽ മോട്ടാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സ്പൂണിങ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രെയിൻസിനെ എടുത്ത് അടുത്ത ഒരു പോട്ടിൽ ഇത് നമ്മൾ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യിക്കേണ്ടത് കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യാനാണ് ഫിംഗേഴ്സിനുള്ള ഗ്രിപ്പും കൺട്രോളും വന്നതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് സ്പൂൺ പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്താണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കോട്ടൺ ബോൾസ് എടുത്ത് നമ്മൾ പാത്രത്തിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടിയോട് അത് പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുക സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അതെടുക്കാൻ പറയുക നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കുട്ടിയെ ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് നല്ലത് ഫൈൻ മോട്ടാർ സ്കിൽസിലെ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ആദ്യം ചെറിയ തിങ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വലിയ വലിയ ഒബ്ജെക്ട്സ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഒബ്ജെക്ട്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ത്രെഡിങ് ബീഡ്സ് ത്രെഡിങ് ബീഡ്സ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുക അതും ഫൈൻ മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലതാണ് ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്ലോത്ത് ക്ലിപ്സ് വെച്ചിട്ട് ഈ ക്ലിപ്സ് പല ഗ്രേഡിലുണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടാവും സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടാവും അപ്പം ഇതിൽ വലുതായിട്ട് കാണുന്നത് കുറച്ച് സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ട ക്ലിപ്സാണ് ചെറിയതായിട്ട് കാണുന്നത് കുറച്ചധികം സ്ട്രെങ്ത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്ലിപ്പാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ ഫിംഗേഴ്സിനെ ഗ്രിപ്പ് കൂട്ടാനും ഫിംഗേഴ്സിന് സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടാനും ഈ ക്ലിപ്പ് പ്രസ് ചെയ്ത് വിടുന്ന ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കുട്ടികളുടെ ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും ഇനി അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽസിന് എങ്ങനെ ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു കാർബോർഡ് ബോ ഒരു കാർബോർഡിൻ്റെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഈ ക്ലോത്ത് ക്ലിപ്സ് കുട്ടിയോട് വെക്കാൻ പറയണം പ്രസ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോത്ത് ക്ലിപ്സ് ആ കാർബോർഡ് ബോ കാർബോർഡിൻ്റെ ചട്ടയിലെ കുട്ടിയോട് വെക്കാൻ പറയുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്ക്യൂസറോ പ്ലക്കറോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലക്കർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലോത്ത് ക്ലിപ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലക്കറാണ് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കോട്ടൺ ബോൾസ് എടുക്കാനായിട്ട് കുട്ടിയോട് പറയുക എന്നിട്ടൊരു ബോളിൽ ഇടാൻ പറയുക ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വലിയ ഓബ്ജെക്റ്റ് ആദ്യം കൊടുക്കണമെന്ന് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തത് ടൈനി ഓബ്ജെക്റ്റിലേക്ക് പോവുക ചെറിയ ചെറിയ പൾസസ് പുളിങ്കുരു അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം അത് കുട്ടിയോട് ഈ പ്ലക്കർ വെച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബോക്സിൽ ഇടാൻ പറയുക ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ബോക്സിൽ ഇടുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് കൺട്രോളും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഹാൻഡ് കൺട്രോളും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും അതേപോലെ ഞാൻ ആ ക്ലോത്ത് ക്ലിപ്പ് വെച്ചിട്ടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലേ വെച്ചിട്ട് ക്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മേടിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ ആട്ടമാവോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ക്ലേ മോഡലിൽ ആക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അത് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കുട്ടിയോട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പിച്ചി പിച്ചി ഇടാൻ പറയണം ഒരിക്കലും കുട്ടി നെയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇടാനായിട്ട് സമ്മതിക്കരുത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ്സിൻ്റെ പവറാണ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറയുക അടുത്തത് സിസർ വെച്ചിട്ട് സെയിം ആ ഡഫ് അല്ല ക്
അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് പേപ്പറിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് കേ കേർവ്ഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം ഇത് കുട്ടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് കുട്ടിക്ക് സിസർ സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും നമ്മൾ വിരല് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അത് എല്ലാം നമുക്കത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇതെല്ലാം കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഫങ്ഷണൽ സോറി ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റിക്ക് സ്റ്റിക്ക് ദി സ്റ്റാർസ് നമ്മൾ ചെറുങ്ങനെ ഗമ്മ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സ്പോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സിലുള്ള എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റിക്കേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേപ്പർ കട്ടിങ്സോ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത് കുട്ടിയോട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം ഇത് നമുക്കൊരു തീം ആക്കി വെക്കാം അവിടെ ഒരു മൂൺ വരച്ചിട്ട് ഒരു നൈറ്റ് തീം ആക്കി വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടാസ്കിനെ മാറ്റി മാറ്റി എടുക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ബിന്ദി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മിക്ക വീട്ടിലുണ്ടാകുന്നതാണ് ബിന്ദി അപ്പം ഓരോ സ്പോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അതിൽ കുട്ടിയോട് ബിന്ദി വന്നിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുക ഞാനിവിടെ ഒരു ബലൂൺ ഷേപ്പിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഡോട്ട്സ് ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടിയോട് ബിന്ദി അതിൽ വയ്ക്കാൻ പറയുക ബിന്ദി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പൊട്ട് പൊട്ടെടുത്തിട്ട് കുട്ടിയോട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഡോട്ട്സിൽ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കാൻ പറയുക ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കേർവ്ഡ് ലൈൻസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനോ വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടിയോട് ആ ലൈൻസിൻ്റെ മേലെ ആയിട്ട് കുട്ടിയോട് വയ്ക്കാൻ പറയാം നമ്മുടെ ഈ ഫൈൻ മോട്ടർ സ്കിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ മസ്റ്റാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഐ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടായാലേ ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഫിംഗർ പെയിൻറ്റിങ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പെയിൻറ്റ് ക്ലേ എല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം അത് കുട്ടി വായലിടുന്നത് അപകടമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് അടുത്തിരുന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പെയിൻറ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലോ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കുട്ടിക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ മൂടിയിൽ കുറച്ചുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തത് കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക കുട്ടിയുടെ കൈ നന്നായി പെയിൻറ്റിൽ മുക്കി ഈവണാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുട്ടിയോട് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ വയ്ക്കാൻ പറയുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കുറേ ബലൂൺസിൻ്റെ കൂട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഐഡിയ വരുന്നത് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് വന്ന് പറയുക അപ്പം അത് കാണുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം അതെല്ലാം എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്തിട്ടും ചോദിക്കാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പം വേറൊരു വീഡിയോയിൽ വേറൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ